এটা করানো হয়েছে আর আজকে হলো যে টেলিভিশন যেটা মানে এতদিন হলো মনোগ্রাম অংশটা দেখছি আজকে হলো কালার টেলিভিশন নিয়ে আলোচনা করা হবে মনোক্রম টেলিভিশন আর কালার টেলিভিশনের মধ্যে বেসিক পার্থক্য হলো যে মনোক্রমে আমরা কেবলমাত্র একটা পিকচার টিউবে একটা লেজার বিম ইউজ করি কারণ হলো লেজার বিমটা একমাত্র একটা হলো যে আপনার ইন্টেন্সিটি মানে ব্রাইটনেস উৎপন্ন করতে আর একটা হলো ডার্ক কালার উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা হয় কিন্তু যখন রঙিন টেলিভিশন হয় তখন তিনটা লেজার বিম ইউজ করা হয়ে থাকে ट्रांसमिट करते चले जा मनोक्रम मान साउंड कैरियर सह मैंने 1.25 থেকে 4.45 পর্যন্ত আমার পিকচার সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হচ্ছে আর সামনে 0.75 মেগাহার্জ কি দেখা যাচ্ছে ও সরি সামনে 0.75 মেগাহার্জ হলো রং ইন টিভির জন্য ইউজ করা হচ্ছে আর এখানে শুধুমাত্র সাউন্ড ক্যারিয়ারের জন্য কি করা হচ্ছে 5.75 মেগাহার্জ অংশটা ইউজ করা হচ্ছে আর প্রত্যেকটা সিগন্যালের परीक्षा मान प्रत्येक सब समय ख्याल रखते हैं कत शुरू कर रबिउल मान एक दिन एक एक जन के पाई 
যাই হোক ওই আপনাদের এই ইয়াটা আমি দিয়ে দিছি বুঝছেন পিপিটি টা আপনাদের যে গ্রুপ আছে সেখানে দিয়ে দিছি তো এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়েন এখানে আসলে আমাদের যেহেতু সিলেবাস শেষ করতে হবে আমাকে এইভাবে পড়াইতে হচ্ছে অত বেশি ডিপে যেতে পারতেছি না তো বেসিক্যালি টিভি ট্রান্সমিশন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের ক্ষেত্রে এই ধরনের ট্রান্সমিটার ইউজ করা হয় আগেরগুলা তো আমি রেকর্ডেড আছে একটু দেখে নিই তো এখানে দেখেন দুইটা অংশ টিভি ট্রান্সমিটারের ক্ষেত্রে এটা হলো কি ভিডিও আর এটা অডিও এই দুইটাকে আসলে দুইটা আলাদা ভাবে আমরা যে কোনো সিগন্যাল অডিও সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমরা কি এমপ্লিসিড মডুলেশন বা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের মাধ্যমে কি করি মডুলেট করে আমরা একটা সিগন্যাল তৈরি করি এখানেও অডিও সিগন্যালটাকে কি করা হচ্ছে একটা মডুলেশন মডুলেটেড ওসিলেটরের মাধ্যমে এটা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড করে একটা অডিও কনভার্টারের মাধ্যমে কি করতে হচ্ছে আমার ডুপ্লেক্সার ডিপ্লেক্সার বলে এটার মাধ্যমে অডিও এবং ভিডিও সিগন্যাল একত্রিত করা হয় সেখানে কানেক্ট করা হচ্ছে অনুরূপ ভাবে ভিডিও সিগন্যালটা আলাদা ভাবে প্রসেস করে এটাকেও কি করা হচ্ছে এটাকেও কিন্তু মডুলেট করা হচ্ছে আলাদা ভাবে এটা কি ধরনের মডুলেটার ইউজ করা হচ্ছে এটা হলো ডায়ট ব্রিজ মডুলেটার মানে ওই যে আমরা বলছি একটা পাশ চলে যায় ডায়ট ব্রিজ মডুলেটার এর আগে দেখাচ্ছি যে এটা আসলে কি দুইটা সাব ক্যারিয়ারের মধ্যে একটা ক্যারিয়ার বাদ হয়ে যায় সেরকম একটা মডুলেটারের মাধ্যমে টোটাল সিগন্যালটা একত্রিত করে এখানে অনেকগুলো স্টেজ আছে যেমন ভিএসবি ফিল্টার তারপরে লিনিয়ার অ্যাম্পলিফায়ার হ্যাঁ এগুলোর মাধ্যমে এই স্টেজ গুলো পার্ট করে দুইটাকে ডিপ্লেক্সারের মাধ্যমে একত্রিত করা হয় এবং তারপরে আমার যে টিভি অ্যান্টেনা আছে সেখানে কি করা হয় এটা ট্রান্সমিট করে দেওয়া হয় তো নেক্সট স্লাইডে আসেন ডিপ্লেক্সার ডিপ্লেক্সার হলো ওই আমি পার্টিকুলার যে অংশটা দেখাইলাম ডিপ্লেক্সারের মধ্যে আসলে কি থাকে ডিপ্লেক্সারের হলো যে আপনার ভিজুয়াল পাওয়ার এবং আমার অ্যান্টেনার ক্যাভিটি নজ বলা হয়ে থাকে যেটা হলো যে আসলে দুইটা সাব ক্যারিয়ারের মাধ্যমে আমার টোটাল সিগন্যালটাকে আকাশে বা আপনার অন ইয়ারে ট্রান্সমিট করে দেওয়া হয় কিন্তু এই সিগন্যালটা যখন ট্রান্সমিট করা হয় যেহেতু এটা খুব হাই পাওয়ারের সিগন্যাল সেহেতু এখানে একটা ব্যাক ব্যাক ফ্লো থাকে এই কারণে সিগন্যালটা ডিস্টর্টেড হয়ে যেতে পারে এই জন্য কি করা হচ্ছে এখানে একটা ডামি লোড দেওয়া হয় যাতে এই ব্যাক ফ্লোরটা ডামি লোডের মাধ্যমে কি হয় নষ্ট হয়ে যায় এবং বাকি অংশটা হ্যাঁ আমার অরাল পাওয়াল বলা হয় বা যেটা আমার এয়ারের মধ্যে পাঠায় দেওয়া হয় ঠিক আছে এইভাবে ডুপ্লেক্সারটা বা ডিপ্লেক্সারটা কাজ করে থাকে হ্যাঁ তো নেক্সট স্লাইডে যাই এই দুইটা ডিপ্লেক্সার এবং টিভি ট্রান্সমিটারের মধ্যে যে কোনো একটা পরীক্ষায় আপনাদের দেওয়া হতে পারে ঠিক আছে একটা ছোট ছোট টিভি রিসিভার হলো আমাদের টিভির মধ্যে যে ধরনের সার্কিটটা ইউজ করা হয় এই অ্যান্টেনা থেকে আমি যখন সিগন্যালটা বাইরে থেকে পাচ্ছি সেটাকে কি করার জন্য আমার টিভিতে রিসিভ করে আমাদের কাছে শো করার জন্য তো এই ধরনের ইয়ার ক্ষেত্রে সার্কিটটা আপনি যদি টিভি খুলে থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এই ধরনের একটা সার্কিট থাকে কিন্তু আসলে আমরা অনেক কিছুই এখানে চিনি না হ্যাঁ তো এখানে আসলে কি এসি মেন মানে আমি যখন এখানে দুইশো বিশ ভোল্ট পঞ্চাশ হার্স দিব তখন আমার এই এই পার্টিকুলার পাওয়ার অংশটা কি হয় স্টার্ট হয়ে যায় বা এটা কাজ করতে শুরু করে হ্যাঁ তখন কাজ করতে শুরু করলে এই যে এই পার্টিকুলার অ্যান্টেনা থেকে প্রথমে আমার একটা সিগনাল কি আল্ট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি টিউনারের মাধ্যমে কি লোকাল ওসিলেটারের কাছে আসে হ্যাঁ এবং এটার পরবর্তীতে এটা কি কাজে এটাকে পরবর্তীতে চেঞ্জের মাধ্যমে আমরা কি বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল চেঞ্জ করতে পারি বা বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ এর পরবর্তীতে এই যে আল্ট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি মিক্সারটা আছে সেটা আসলে মিক্সারের মাধ্যমে লোকাল সিগনালের মাধ্যমে আমার সিগন্যালটাকে কি করে দুইটা একই ধরনের হাই ফ্রিকোয়েন্সি ভিসে গেলে হাই ফ্রিকোয়েন্সিটা চলে যায় এবং শুধুমাত্র লো ফ্রিকোয়েন্সিটা থাকে বা আমার বেসিক ফ্রিকোয়েন্সিটা থাকে সেটা আর এফ অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে কি করা হয় আবার মিক্সিং করে আমার ভিডিও এবং অডিওতে ভাগ করে নেওয়া হয় ঠিক আছে ভিডিও এবং অডিও দুটো অংশে ভাগ করে নেওয়া হয় হ্যালো হ্যাঁ তো এই এখানে মাঝখানে একটা জিনিস আছে এজিসি সার্কিট এটাকে বলা অটোমেটিক গেইন কন্ট্রোল সার্কিট এটার কাজ কি এটা যদি আমার ভিডিওটা আমার আশানুরূপ না হয় বা আমার যে পরিমাণ সিগন্যালটা প্রয়োজন সেটা না পাওয়া যায় তাহলে অটোমেটিক গেইন কন্ট্রোল সার্কিটটা গেইনটাকে বাড়ায় দেয় বাড়ায় দিলে আমি আরো বেশি হাই সিগন্যাল পেতে পারি ঠিক আছে 
थ्रो कर उज्जवल फसफरिक एक आवरण देव तो रंग टेलीविसन क्षेत्र ब्लैक एंड ह्वैट सार्किटोल जटिल तब भविष्य बोझारे हायर स्टाडी परीक्षा जटिल परीक्षा जमा दी रिसिवर रेड ग्रीन ब्लू कलर क्षेत्र निर्धारित तो 
এই আমরা যখন যে কোনো জিনিসকে আমরা কি করি প্রথমে স্ক্যান করে আগে তো আপনি যখন ক্যামেরায় ছবিটা নেন তখন কি আপনাকে আগে ছবিটা তুলতে হয় তারপরে না আপনি এটাকে ট্রান্সমিট করবেন তখন দেখা যায় যে ক্যামেরার মধ্যে কি করা হচ্ছে স্ক্যানিং এর সময় তিনটা ফিল্টার বসানো হচ্ছে একটা হলো রেড একটা গ্রিন একটা ব্লু রেড এর কারণে যে সিগন্যাল যে ফিল্টারটা বসানো হচ্ছে সেটার মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র রেড কালারটাকে কি করি বের করে নিয়ে আসি গ্রিন ফিল্টারের মাধ্যমে গ্রিন কালারটাকে এবং ব্লু মাধ্যমে ব্লু কালারটাকে বের করে নিয়ে আসি কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে প্রথম যখন এটা টেস্ট ট্রান্সমিশন করা হয়েছে এটার ব্যান্ডউইথ হয়ে গেছে সেভেন মেগা হার্ড যদি আমাদের সিক্স মেগা হার্টের ব্যান্ডউইথ টিভি চ্যানেল ট্রান্সমিট করে থাকি ফলে এই জিনিসটা আমরা কি করতে পারছি আমরা ট্রান্সমিট করতে পারি নাই আর একটা সমস্যা ছিল হলো রেড গ্রিন ব্লু একত্রিত ভাবে যদি আমরা ট্রান্সমিট করি এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিকে কোনো ধরনের কি করতেছে না হেল্প করতেছে না বা একসাথে কম্পেয়ার করতে পারতেছে না হ্যাঁ এই জন্য এই টোটাল সিগন্যালটাকে কি করছে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে চেঞ্জ করে একটা নতুন সিগন্যাল তৈরি করা হয়েছে যার নাম দিচ্ছে লুমিনেন্স বা ওয়াই হ্যাঁ এই লুমিনেন্স সিগন্যালটা কিসের জন্য কাজ করে এই তিনটা সিগন্যালের সমন্বিত রূপ হ্যাঁ রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লুর সমন্বিত রূপ হিসাবে কাজ করে এবং এই লুমিনেন্সের আর একটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে হলো যে এই লুমিনেন্স দিয়ে আপনি আমাদের ব্রাইটনেস মানে সাদা কালো টিভি শুধু ব্রাইটনেস এর ইনফরমেশনটা পাবেন বুঝতে পারছেন একই সিগন্যাল দিয়ে আপনি সাদা কালো টিভির ব্রাইটনেস এর ইনফরমেশনও পাবেন আর একটা হলো কি পাবেন আর একটা হলো যে আপনার লুমিনেন্স দিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এর কি পাচ্ছেন সাদা সাদা অংশটার যে বা আমরা ব্রাইটনেস বলি না সেটা পাচ্ছেন আবার একই সাথে আপনার রেড গ্রিন ব্লুর ইনফরমেশন এর মধ্যে থাকবে সেটাই এর পরের ফ্লাইটে দেখা হয়েছে দেখেন এটা হলো লুমিনেন্স এর ভিতর পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট রেড থাকবে পয়েন্ট ফাইভ নাইন পার্সেন্ট গ্রিন থাকবে এবং পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পার্সেন্ট ব্লু ব্লু থাকবে এই তিনটা মিলে একটা সিগন্যাল তৈরি হবে হ্যাঁ যদি যে কোনো কারণে এই দুইটা সিগন্যাল কি জিরো জিরো থাকে তাহলে আপনি পাচ্ছেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট রেড তাহলে আপনার এই সিগন্যালটা বোঝাচ্ছে শুধুই রেড ঠিক আছে আবার যে কোনো কারণে যদি শুধুই এখানে গ্রিন থাকে তাহলে আপনি আউটপুটে আবার এই তিনটার একটা প্রপোর্শন দিয়ে আপনি কি একটা সাদা সিগন্যালও তৈরি করতে পারেন যেমন হোয়াইট সিগন্যালটা পাইতে হলে আমাকে কি করতে হবে এখানে এগারো পার্সেন্ট কি দিতে হবে ব্লু দিতে হবে পয়েন্ট ফাইভ নাইন পার্সেন্ট গ্রিন দিতে হবে পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট কি দিতে হবে রেড দিতে হবে তাহলে আমি আউটপুট একটা হোয়াইট সিগন্যাল পাবো তাহলে একটা সিগন্যালের দ্বারা আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এরটাও পাচ্ছি আবার কিসেরটা পাচ্ছি রঙিন টিভির ক্ষেত্রেও এটাকে ইউজ করতে পারছি ঠিক আছে এবং আর একটা সিগন্যাল শুধুমাত্র রঙিন টিভির জন্য স্পেশালি ট্রান্সমিট করা হয় লুমিনেন্সের লুমিনেন্স অংশটা শুধুমাত্র মনোক্রম টিভির সাথে কি করে খাপ খায় আর বাকি অংশ যে আর একটা সিগন্যাল আসে সেটাকে বলা হয় প্রমিনেন্স প্রমিনেন্সের কাজ কি প্রমিনেন্সের কাজ হলো আমার সাদা কালো টিভির মধ্যে আপনার যেমন ধরেন এটা হলো একটু উজ্জ্বল রং আবার এটার মধ্যে একটু কালারটা কি ফেড থাকতে পারে এই যে কালারটা উজ্জ্বল হবে না ফেড হবে এই ইনফরমেশনটা বের দেয় এবং কিউ আই আই হ্যাঁ এটাকে বলা হয় প্রমিনেন্স ঠিক আছে এই প্রমিনেন্স সিগন্যালটা আমার রঙিন চ্যানেল গুলা কি পরিমাণ উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল হবে সেটাকে নির্ধারণ করে তাহলে আরো দুইটা সিগন্যাল যেটা প্রমিনেন্স হিসেবে মানে পরিচিত সেটা সাদা কালো টিভির সরি রঙিন টিভির রং গুলা কি ধরনের হবে উজ্জ্বল কি অনুজ্জ্বল হবে সেটা ভ্যালুটা সেটা আই হিসাবে ইউজ করা হয় আর বাকি অংশটা কিউ হিসাবে ইউজ করা হয়ে থাকে হ্যালো ঠিক আছে স্যার এগুলো দিয়ে কি ম্যাথ ম্যাথ হবে না কি স্যার এগুলো না না ম্যাথ হবে না এটা যা আপনাদের বোঝার জন্য এত জটিল ইয়া আসে না শুধু আসলে আমি বলি এখানে ভ্যালুর মধ্যে প্রশ্ন আপনারা আগে দেখলেও দেখতে পারেন এই ধরনের এই ওয়াই এর প্রমিনেন্সের ক্ষেত্রে ইয়া লুমিনেন্সের ক্ষেত্রে এই সিগন্যালের এটা অবশ্যই শিখে রাখবেন হ্যাঁ আর ওয়াই এর সিগন্যালের ক্ষেত্রে কোনটা কত পার্সেন্ট লাগবে এটা থেকে বুঝতে পারবেন সেটা আপনাকে আসতে পারে আর কি হ্যাঁ এটা উদাহরণ হিসাবে আসতে পারে এখান থেকে এটাই আসে 
আর অন্য এই জিনিসগুলো আপনাদের জানার দরকার এগুলো অনেক জটিল হিসাব করতে গেলে অনেক এগুলো আসলে কম্পিউটার কন্ট্রোল এটা জাস্ট বোঝার জন্য আপনাদেরকে ভেঙে দেওয়া হলো ঠিক আছে আমাদের টিভি কম্পিউটারের মাধ্যমে এটা কাজটা করে তার নিজের মাইক্রোপ্রসেসর তাহলে সাইট গুলো আমাদের দিলে হবে আমাদের হ্যাঁ আমি কিন্তু সাইট দিয়ে দিছি তারপরে যদি আপনি ইয়াতে ওই যে আমাদের তো কোন জায়গায় দিছেন সাইট গুলো সাইট গুলো দুই জায়গায় দিছি একটা আছে না সাউদার্ন সিস ওখানেও দিছি আবার আরেকটা দিছি হলো আপনাদের একটা আমাদের গ্রুপ আছে না গ্রুপে আমি দিই হ্যাঁ WhatsApp WhatsApp গ্রুপে WhatsApp এর গ্রুপে আছে আপনি যে কোন একটা থেকে নামায় নিতে পারেন আচ্ছা 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 ঠিক আছে তো এখানে বলা হয়েছে যে আসলে কিছু রং এর উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে যেমন ধরেন পজিটিভ পোলারিটি অফ কিউ ইজ পারফেক্ট মানে কি মানে হলো যখন আমি কিউ এর পোলারিটিটা সবচেয়ে পজিটিভ রাখব তাহলে এটাকে পারফেল বোঝাবে কিন্তু একই সাথে কিউ এর টা যদি আমি নেগেটিভ করি নেগেটিভ করি তাহলে এটা কি গ্রিন এর গ্রিন এর হাইয়েস্ট ভ্যালু বোঝাবে বুঝতে পারছেন কিউ এর ভ্যালু যদি হাইয়েস্ট হয় তাহলে এটা পারফেল আর নেগেটিভ অংশে হাইয়েস্ট হলে এটা গ্রিন বোঝাবে অনুরূপ ভাবে আই এর টা যদি সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভ্যালু থাকে তাহলে এটা অরেঞ্জ বোঝাবে আর এটা যদি নেগেটিভ ভ্যালুটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট হয় তাহলে এটাকে কায়েন্ট বোঝাবে এই ভাবে এই দুইটা সিগন্যাল কে সমন্বয় করে আমি কোন কালারটা সবচেয়ে বেশি আছে সেটা আমার টিভি বের করে নেয় এবং এই কিউ এবং আই কিন্তু সম্মিলিত ভাবে কি গ্রিন পার্পেল কে রিপ্রেজেন্ট করে পার্পেল গ্রিন কে এবং পার্পেল গ্রিন আসলে আপনার যদি যেমন ধরেন গ্রিনটাকে ধরেন যে সবচেয়ে লোয়েস্ট ভ্যালু বা আমার চোখের জন্য সবচেয়ে ভালো হ্যাঁ কিউ বা পার্পেলটা কি সবচেয়ে কন্ট্রাস্ট মানে এই গ্রিন এর ঠিক অপোজিট পার্পেলটা দেখবেন যে আমার চোখে সবচেয়ে বেশি মানে এই যে এখানেও কিন্তু পার্পেল আছে মানে কিউ পার্পেল কে পার্পেল কালার দিয়ে বোঝানো হয়েছে এটা যেমন ধরেন উজ্জ্বল গ্রিনটা কিন্তু ততটাই অনুজ্জ্বল এইভাবে আমার কালার গুলার ইন্টেনসিটি কেমন হবে সেটা এই কিউ এবং আই নির্ধারণ করে থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে ইট টার্নস আউট দা হিউম্যান আইজ ইজ মোর সেন্সিটিভ টু স্পেটিয়াল ভেরিয়েশন অফ দা অরেঞ্জ কায়েন মানে এই অরেঞ্জ কায়েন এটা গবেষণার মধ্যে দেখা গেছে যে অরেঞ্জ এবং কায়েনের চেঞ্জের মাধ্যমে আমাদের চোখ বেশি কি সেন্সিটিভিটি বা আমরা ভালো বুঝতে পারি যে আমার রং এর পরিবর্তন গুলা কেমন হচ্ছে হ্যাঁ সেটা এই জন্য এই লাস্টে এক দশমিক পাঁচ মেগাহার্টের একটা সিগন্যাল শুধুমাত্র এই আই এবং কিউ কে বা ক্রোমিনাল সিগন্যাল কে ট্রান্সমিট করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এবং কিউ এন আই এর সিগন্যাল এর ক্যারিয়ার ওয়েবটা কিভাবে তৈরি করা হয় এটা তৈরি করা হয় হলো আই সিগন্যাল কে ইনফেজে রাখা হয় ইউ সিগন্যাল কে কি এর অপোজিট ফেজে বা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফেস শিফট করে দেওয়া হয় আমরা এর আগে পড়ছিলাম না অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন তারপরে কি পড়ছিলাম ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন একটা হলো ফেজ মডুলেশন এখানে ফেজ মডুলেশন ইউজ করা হয়েছে ফেজ মডুলেশন কি জন্য একটাকে পজিটিভলি সেম ফেজে রাখা হয়েছে আর একটাকে কি নাইনটি ডিগ্রি ফেজ শিফট করে কোয়াড্রেচার ফেজে রাখা হয়েছে হ্যাঁ ফলে একই সাথে একই ক্যারিয়ারের মধ্যেও যদি আমি দুইটা সিগন্যালকে ইম্পুট করতেছি কিন্তু আমি আউটপুটে আবার নব্বই ডিগ্রি ব্যবধানে এই দুইটা সিগন্যালকে পেয়ে যাচ্ছি এটার জন্য যে সার্কিট বা যে সিস্টেম ইউজ করা হয়ে থাকে সেটাকে এখানে দুইটা অংশে ভাগ করা হয়েছে ফেজের জন্য মানে আমার ফেজটা ঠিক করার অংশটাকে বলা হচ্ছে হিউ হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে আর ম্যাগনেটিউডটা দেখার জন্য কি সেচুরেশন হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকতেছে সেচুরেশন হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকতেছে প্রকাশ করা হচ্ছে আমার এখানে যদি কিউ আর আই ওই যে ট্যান ইনভার্স বা আর ট্যান ট্যান ইনভার্স অফ কিউ বাই আই হলো হিউ প্রকাশ করতেছে আর স্কোয়ার রুট অফ আই স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার फेजर এই টু 10 সাইকেল অফ 3.58 মেগাহার্জ সিগন্যাল 
is called color burst হ্যাঁ কালার বাস্ট কি আমার প্রত্যেকটা সিগন্যালের শেষে একটা আলাদা ভাবে আপনি যদি আমি সিগন্যালটাতে চলে যাই একবার দেখবেন আমাদের একটা ইয়াটা শুরুতে চলে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই যে এখানে যে শেষ অংশটা এখানে এই কালার সাব ক্যারিয়ার হিসাবে এটা ইউজ করা হচ্ছে কালার সাব ক্যারিয়ার হিসাবে আই এবং কিউ ইউজ করা হচ্ছে আই এবং কিউ এখানে লাস্ট অংশে বা এই এই গ্যাপটার মধ্যে একটা কালার বাস দিয়ে দেওয়া হয় কালার বাসটা কি কারণে দেওয়া হয় সিঙ্কোনাইজেশনের জন্য যে আমার আমি যে কালারটা পাঠাইছি প্রথমে আমার টিভির কালারের সাথে সে সিঙ্কোনাইজ হয় বা সম্মিলিত হয় হওয়ার পরে সেই রেফারেন্সে সে কাজ করে সিঙ্কোনাইজেশনের জন্য একটা কালার বাস দিয়ে দেওয়া হয় প্রথম তিন থেকে প্রথমবার ট্রান্সমিট করার সময় প্রথম তিন থেকে চারটা সিগনালে এই কালার বাসটা দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে যাই হোক দিনের বেলা হয়তো একটু মানে আনিউজার লাগতেছে আপনাদের ঠিক আছে তো দেখেন এই এটাকে মানে কালার বাস বলা হয়ে থাকে এবং এই জিনিসটা কিরকম দেখায় আমরা যদি একটা ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টাল এন নেই তাহলে এখানে ভার্টিক্যাল অংশে আমরা হায়েস্ট ভ্যালুতে কি আর ওয়াই দিচ্ছি আমার হরিজন্টাল বরাবর বি ওয়াই দিচ্ছি ঠিক আছে আর ওয়াই এবং বি ওয়াই এর ক্ষেত্রে আপনার হিউ এবং সেচুরেশন এই দেখেন সেচুরেশন হলো এল পার্পল কালার দিয়ে বোঝাচ্ছে হিউ বোঝাচ্ছে কি আমার এটার অ্যাঙ্গেল দিয়ে ঠিক আছে তা আমি যে পজিশনে যে কোনো একটা পজিশনে যেমন ধরেন এই পজিশনে যদি চলে আসে এই কাটাটা তাহলে আমি ম্যাজেন্টা কালার পাব আবার যদি এই কাটাটা বা আমার এই হিউ এবং সেচুরেশন সম্মিলিত হয়ে এই জায়গাটায় আসে তাহলে আমি রেড রেড কালার পাবো এভাবে আমি পজিশন চেঞ্জ করে আমি সব ধরনের কালার তৈরি করতে পারি এটা আসলে একটা কি প্রেজেন্টেশন এটা হলো মানে কালার প্রেজেন্টেশন উইথ রেসপেক্ট টু কি ফেজ অ্যান্ড অ্যাম্পলিটিউড ঠিক আছে আমার সিগনালের ফেজ অ্যান্ড অ্যাম্পলিটিউডের সাপেক্ষে আমি কি কি কালার পাইতে পারি তার একটা প্রেজেন্টেশন এখানে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে রঙিন টিভিতে এই জিনিসটা ইউজ করা হয়ে থাকে তো এখানে কনভার্সানের ইয়াগুলো আছে এই সূত্রগুলো আপনারা একটু জেনে রাখতে পারেন এখান থেকে যদি পরীক্ষা আসে তাহলে আপনাদের এই সূত্রটা দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা শুধু এখান থেকে ভ্যালুটা বের করবেন ঠিক আছে আর জিবি আমি যেটাই দিব সেই সূত্র মানে ভ্যালু দিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের একটু কষ্ট করে মুখস্থ করার দরকার ঠিক আছে তাহলে ব্যান্ডউইথ অফ প্রমিনেন্ট সিগন্যাল আগে বলছি প্রমিনেন্ট সিগন্যালের ব্যান্ডউইথে আসলে কি ওই টোটাল টু টু মেগাহার্ড এর কাছাকাছি তার মধ্যে হ্যাঁ দুইটা অংশ ভাগ হচ্ছে একটা হলো কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হলো আমার সেচুরেশন আর কিউ হলো কি ছিল হিউ হিউ এর জন্য এই দুইটা অংশের জন্য যদি আমি ভাগ করি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগাহার্ড যাচ্ছে হলো আমার সেচুরেশনের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আর পয়েন্ট ফাইভ মেগাহার্ড যাচ্ছে হলো কিসের জন্য আমার হিউ এর জন্য ঠিক আছে এই দুইটা অংশের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে এই অংশ দুইটা सैम्पलिंग कर তখন দেখা যাবে যে একটা সিগন্যাল আরেকটা সিগন্যালের মধ্যে ঢুকে যাবে বা দুইটা সম্মিলিত ভাবে একটা সিগন্যাল হয়ে যাবে এটাকে মাল্টিপ্লেক্সিং বলা হয় হ্যাঁ তো লুমিনেন্স সিগন্যালটা আসলে কি লুমিনেন্স এবং প্রমিনেন্স দুইটা তো আলাদা অংশ এতদিন এতক্ষণ আমি পড়াইলাম হলো প্রমিনেন্স প্রমিনেন্সের কাজ হলো কালারের হ্যাঁ আমার কতটা ইন্টেন্সিটি হবে সেটা কি করা ট্রান্সমিট করা আর লুমিনেন্সের কাজ কি লুমিনেন্সের কাজ হলো আসলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভির ক্ষেত্রে আমার ব্রাইটনেসটা কেমন হবে সেটা এবং একই সাথে সে কি কালারের ইনফরমেশনটাও নিয়ে রাখতেছে দুইটা একসাথে লুমিনেন্স বলা হয়ে থাকে লুমিনেন্স হলো রঙিন টিভির জন্য তিনটা কালারের ইনফরমেশনকে রাখতেছে আর শুধু সাদা কালো টিভির জন্য শুধু ব্রাইটনেসের ইনফরমেশনকে রাখতেছে তো দেখা যায় যে প্রমিনেন্সের একটা অংশ লুমিনেন্সের ভিতর ইম্পোজ করা হয়ে থাকে হ্যাঁ এই যে ইম্পোজ করার পদ্ধতি এটাকে মাল্টিপ্লেক্সিং বলা হয়ে থাকে তো দেখা যাচ্ছে প্রমিনেন্সের দুইটা ইম্পুট কম্পোনেন্ট আছে একটা হলো আই আর একটা কিউ একটু আগে বললাম যে এটা একটা হলো সেচুরেশন আর একটা কি হিউ হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ঠিক আছে এই সেচুরেশন এবং হিউ আমার লুমিনেন্সের একটা পার্টিকুলার অংশের মধ্যে 
ইম্পোজ করা দেওয়া হয় একটা টেকনিকের মাধ্যমে এটাকে বলে হলো কোয়ার্ডেচার অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন বা কিউ এ এম এটা হলো অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন তো আপনারা বুঝছেন এর আগে দেখে আসছেন অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে শুধু অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ করা হয় এখন প্রতি এক মানে আপনার আমরা একটা ফেসকে কত তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করি হ্যাঁ কোয়াড কোয়াড্রেচার মানে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি চার ভাগের এক ভাগ মানে কি নব্বই ডিগ্রি প্রতি নব্বই ডিগ্রি পরপর যদি আমার সিগন্যালটা আমি মানে ধরনটা চেঞ্জ করি তাহলে এটাকে কোয়াড্রেচার অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন বলা হয় এটাকে তাহলে দুইটা প্রমিনেন্স কম্পোনেন্টের মধ্যে মধ্যে যে যেটা আছে একটা সেচুরেশন একটা হিউ এটা কিউ এম এর মাধ্যমে আমার লুমিনেন্স এর মধ্যে ইম্পোজ করা হয়ে থাকে এখন শুধু এটাকে জানলেই হবে ডিটেলসটা আসলে এখানে ব্যাখ্যা করা অনেক কঠিন মানে এটা যেভাবে করা হয় তবে এই টেকনিকটা হলো এরকম এটার মাধ্যমে আপনার দুইটা সিগন্যাল একত্রিত ভাবে আপনার সিক্স সিক্স মেগাহার্ড যে ব্যান্ড তার মধ্যে ইম্পোজ করা হয়ে থাকে হ্যাঁ রেজাল্টিং ভিডিও সিগনাল হ্যাঁ রেজাল্টিং যে ভিডিও সিগনালটা হয় সেটা প্রমিনেন্স এবং লুমিনেন্স সিগনালে সম্মিলিত রূপ এবং এটাকে কি বলা হয়ে থাকে কম্পোজিট ভিডিও সিগনাল হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এটাকে কম্পোজিট ভিডিও সিগনাল হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে যদি প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ কম্পোজিট ভিডিও সিগনাল তাহলে এই কথাটা লিখে দিলে হবে যে দ্য রেজাল্টিং ভিডিও সিগনাল ইনক্লুডিং বেসমেন্ট লুমিনেন্স এবং প্রমিনেন্স ইজ নোন অ্যাজ কম্পোজিট ভিডিও সিগনাল এরকম ছোট প্রশ্ন আসতে পারে এই যে দেখেন কিউ এবং আই কে কিভাবে প্রমিনেন্সে রূপান্তরিত করা হয় সেটা করার জন্য ওই যে আমি বললাম একটা নব্বই ডিগ্রি ফেস শিফট নেওয়া হয় যদি আই সিগনালটা থাকে হ্যাঁ আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইট মেগাহার্ড যে এটা ধরেন ট্রান্সমিট করা হচ্ছে তো দেখা যায় যে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে কিউ এর ক্ষেত্রে এটাকে ইন ফেজে রাখা হয় আর আই এর ক্ষেত্রে এটাকে নব্বই ডিগ্রি ফেজে শিফট করে দেওয়া হয় করে সম্মিলিতভাবে কমিনেন্সকে উৎপন্ন করা হয় ঠিক আছে তাহলে এই এইটা যদি দেওয়া হয় যে কিভাবে শোডা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন টেকনিক অফ প্রমিনেন্স সিগনাল তাহলে এই প্রমিনেন্সের এই 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 এইটা দিয়ে দিলেই হবে এই ছবিটা আঁকায় দিলে আপনাদের হবে কি এটা প্রমিনেন্সের উৎপন্ন করা বিল করার পদ্ধতি ঠিক আছে এখন কিভাবে টোটাল সিগনালটা এখানে আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো হয়েছে যে আসলে একটা সিক্স মেঘার্ডের মধ্যে আসলে কিভাবে সিগনাল গুলা লে করে আসে দেখেন আপনার এই মূল সিগনালটা কি আমার লুমিনেন্স সিগনাল এটা কিন্তু সম্মিলিত ভাবে এত লম্বা এই পুরো অংশটা এই পুরো অংশটাই কত এখানে থেকে শুরু করে আমরা আসলে একটা সিগনালকে পুরোপুরি সাপলি মানে বাদ দিয়ে দিতে পারি না এটা এর আগেও দেখাইছি ফিল্টারিং করতে পারি না এই জন্য এটা কার্ভ হয়ে গেছে আসলে সিগনালটা শুরু এখান থেকে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে হ্যাঁ এই অংশটার থেকে শুরু করে সে ফোর পয়েন্ট টু মেগাহার্ড পর্যন্ত কি সিগনালটা লুমিনাল সিগনালের জন্য নির্ধারিত কিন্তু এর মধ্যে দুইটা সিগনালকে আবার কি করা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং করা হচ্ছে তার মধ্যে আই আছে আই কোন অংশ থেকে শুরু হয়েছে আপনার প্রায় থ্রি মেগাহার্ড থ্রি মেগাহার্ড থেকে শুরু করে বাকি অংশটা আয়ের জন্য নির্ধারিত আবার এর মধ্যে কিউ কিউ আবার কি ফেস শিফট করা নাইনটি ডিগ্রি সেটাকে এখানে রাখা হয়েছে দুইটার জন্য কিন্তু ক্যারিয়ার একই দুইটার জন্য একই ক্যারিয়ার ইউজ করা হয়েছে আর এটা হলো ওভারঅল লুমিনেন্সের ক্যারিয়ার এটা এফ সি ঠিক আছে আর এটা হলো কি আপনার প্রমিনেন্সের ক্যারিয়ার আর এখানে জাস্ট আপনার সাউন্ড সিগনালটা ঢুকাই দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো আজকে সময় এতটুকুই শেষ আমার এখানে ইয়া দিচ্ছে তো আজকে এতটুকু পর্যন্ত আপনাকে ডিটেলস এই এন এস টি সি লুমিনেন্স এবং প্রমিনেন্সের যদি এরকম একটা ইয়া দেওয়া হয় তাহলে এই ছবিটা আঁকতে হবে এই পিকচারটা ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো দেখেন আর রবিউল আসছেন খুব আসছে আজকে তো দেখতেছি মোটামুটি সবাই আসছেন তো ভালো আর আমি আসলে এখন কোনো ইয়া দিচ্ছি না আপনাদের রহিমাও তো আসছে দেখি আচ্ছা আমি এখন কিন্তু কোন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট আপাতত দেয়নি আমি আগামী দিন আপনাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব ওইটা একটু করে রেখেছেন ঠিক আছে আগামী দিন মানে হলো রবিবারে এই টাইমে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব সেটা আপনাদের করতে হবে সেটা অংশ হিসাবে থাকবে আর এছাড়াও আমি কিন্তু একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে রাখছি আপনি ইয়াকে রবিউল আপনারা ছিলেন না ওই ক্লাসটাতে ওই যে এর আগের স্লাইডের লাস্টে কতগুলো অঙ্ক আছে অঙ্ক হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা ম্যাচ 
এই দুইটা ম্যাথের ক্ষেত্রে আপনাদের শুধু রোল চেঞ্জ করে নিবেন আপনাদের সুবিধা মত যেটা কাঁচা কাছি হয় রোল চেঞ্জ করে যাতে একজনের সাথে একজন না মিলে এরকম করে আমাকে দিবেন চাইলে ফটো তুলেও দিতে পারেন অথবা স্ক্যান করে দিতে পারেন অথবা পরে আমি যেদিন দেখা হবে সেদিনও দিতে পারি কিন্তু এটা করে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন দেখা হ্যাঁ ভালো লাগলো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম